Добрый вечер, дамы и господа! Добро пожаловать на новогодний концерт «Кинозвук. Назад в будущее!» Отлично! Меня зовут Антон Исаков, и с некоторыми из вас вы могли уже видеться на нашем осеннем концерте. Кто был в сентябре? Поднимите руки! Отлично! Приличное количество, друзья! Хочу сказать вам то, что вас ждет сегодня парочка интересных сюрпризов. Ну, а для тех, кто у нас впервые, Друзья, вас сюрпризов ждет гораздо больше, потому что сегодня мы планируем открыть музыкальный портал в прошлое, прямо как в сериале «Звездные врата», если вы понимаете, о чем я. Но это чуточку позже, а сейчас одна из моих любимых частей. Позвольте познакомить вас с людьми, ответственными за музыкальное сопровождение сегодняшнего вечера, дамы и господа. Под ваши аплодисменты Рау ансамбль «Эйдос» и художественный руководитель ансамбля Андрей Каплана. Оркестр Коллегиум Музику! И дирижер проекта Кинозвук Александр Барклянский! Важный помощник для создания правильной атмосферы — это телевизор «Радуга», а если точнее, унифицированный лампово-полупроводниковый цветной телевизионный приемник второго класса «Радуга-719», дамы и господа! Что ж, сегодня мы хотим не просто вспомнить и послушать музыку из 80-х и 90-х, мы хотим полноценно погрузиться в данную эпоху. Эпоху, когда не было интернета и групповых чатов, еще не придумали mp3-файлы, и мы не стали пересылать их друг другу через экпорт и Bluetooth, не появились даже компакт-диски и уж тем более компьютеры в привычном для нас понимании. Аналог в чистом виде, как вы понимаете. Я вот все это говорю, и у меня, как обычно, в предвкушении мурашки по коже, потому что, ну, если честно, друзья, я вот всегда хотел посмотреть и послушать, что будет сейчас происходить вашими глазами и вместе с вами. И думаю, то, что сегодня мы сможем это провернуть, потому что смотрите, что у нас есть на сцене. У нас есть диван и плед, у нас есть ковер, у нас есть пульт от телевизора и табуретка. В принципе, все как и раньше, так же уютно и лампово. Я только, Антон, прости, пожалуйста, хотел уточнить насчет мурашек. Ты анализы сдавал перед тем, как до музыки пришел? А, друзья, мы все сдавали анализы, поэтому а, переживать не о чем. Александр. Ну ладно, а то ты про каких-то мурашек говорил. Продолжай, извини, пожалуйста. Мои мурашки могут перепрыгнуть и до вас. Что ж, вот дамы и господа, я боюсь. мы, в принципе, готовы, поэтому усаживайтесь поудобнее. 
Благо, шахтерная рассадка позволяет воспользоваться подлокотниками на все 100%. Мы отправляемся в наше путешествие в прошлое. Поехали! Кинозвук «Назад в будущее» и ее ведущий Даня Орехова и Антон Исаков. Мы хотим, чтобы в преддверии новогодних праздников вы как следует отдохнули и погрузились в безбрежный волшебный океан киномузыки 80-х, 90-х годов. А начать наш сказочный вечер мы бы хотели как раз с волшебства. Музыка клипа Эдвардса из мультипликационного фильма «Пиноккио» уже давно греет наши сердца. Композиция с незатейливым названием «Когда ты загадываешь желание на звезду» стала настоящим гимном кинокомпании Дисней. И мы слышим ее отрывок каждый раз в начале любого диснеевского мультфильма, когда на экраны выводится фирменная заставка. Предлагаю вернуться в детство и загадать желание на падающую звездочку. Внимание на экран.
Многие не знают, что из себя представляет вторжение мегалоидов на планету Земля, что такое двойной кредит и никто никогда не слышал песен Жан-Клода Ван Дамма. И все это благодаря выдающимся операциям по времени нашего соотечественника, инженера-изобретателя Александра Тимофеева. Западные коллеги, как всегда, идут по следам нашего прогресса. Американский ученый доктор Эммет Браун помогает нам жить и наслаждаться настоящим, не опасаясь глобальных бедствий, так как он изменяет будущее, убирая из него все плохое. Сложно представить, в каком бы сейчас мы жили в мире, если бы доктор Эммет Браун разрешал проблемы будущего не так хорошо, как сейчас. Что ж, давайте послушаем знаменитую композицию Алла Сильвестри, написанную для фильма «Назад в будущее». Внимание на экран.
Игры со временем порой приводят к драматическим последствиям. Так, по заявлениям еще не родившихся очевидцев, некто по кличке Терминатор, уроженец будущего поселка Трудовые Скайнеты, отправился в наши дни, чтобы творить технократическую вендетту в городе Лос-Анджелес. Ведется следствие. Безуспешные попытки поимки железного злодея приводят лишь к череде провалов. Россия уже предложила направить в помощь американским коллегам отечественную разработку «Электроник», которая безукоризненно зарекомендовала себя на родине. Глядя на разыгравшуюся драму, не лишним будет задуматься, стоит ли бить по телевизору, приемнику или холодильнику, когда они барахлят. Кто знает, кто из них вернется за вами из будущего с красными глазами, наполненными желанием мстить. Сейчас мы покажем вам свежую хронику событий с мест преступлений под музыку Брэда Фиделя. Внимание на экран.
Порча городского имущества в купе с разрушенными авто действует на нервы не только горожан, недовольными остаются многочисленные туристы. Организатором этого зоорядного спортивного новшества выступает особо опасный агент британской разведки, который называет себя Бондом Джеймсом Бондом. После последней выходки агента к его поимке был подключен не менее известный наш отечественный агент Максим Максимович Исаев. Теперь поимка преступника остается вопросом времени. Предлагаю ознакомиться с оперативной хроникой происшествия в сопровождении музыкальной композиции Джона Барри. Внимание на экран. терапевтический сеанс у известного психотерапевта Анатолия Кашпировского. Обыкновенный банковский клерк Стерли Ипкинс, страдавший депрессией многие годы, обрел новую жизнь и заодно новую личность. О каких таинствах новой судьбы поведал нам Стерли Ипкинс и о том, как зеленка и веселящий газ может сделать тебя счастливым, смешавшись с заряженной водой, в нашем следующем репортаже. Композитор Джозеф Норман. Песня «Кубинский Петя». Внимание на экран.
Лауреатка международных конкурсов, лауреат Хардиков. Илья Хардиков. А мне нравится такая головка. А сейчас еще можно громче хлопать, у него день рождения сегодня. Илюш, прежде чем ты э, пойдешь накрывать банкет для оркестра хора, во мне тебе, у вас маски, вы не сможете. А, еще споешь, Миро? Ты пока присядь рядом с Антоном. Подожди, сейчас будем еще веселиться. Почему джедаи разговаривают на клингонском языке и где на звезде смерти расположен железный трон? Музыка Джона Уильямса. Внимание на экран.
небольшой перерыв. Увидимся с вами через несколько минут. Александр, мне кажется, у нас небольшая проблема. Мне доверили пульт в антракции, и я его потерял, и это единственное, что мне доверил режиссер. Что делать? Потому что без пульта мы точно не сможем продолжить. Антон, что потерял, я не помню. Я потерял пульт, Александр. Я потерял а, пульт. Вот об этом надо всем рассказывать, да? Я по-другому не придумал. Ну понятно. Я придумал, ты идешь ищешь путь, а я пока что-нибудь как-то займу паузу. Норм? Отличный план, Александр. Уже можно идти. Надежный, как швейцарский часы. Все, это уже закулись. Если я все правильно понял, я мига. Ну, просто потому что иногда хочется, чтобы. Никто не, не прикалывался, и я сам люблю вести концерты. Вот. Ну и, в общем, традиция. Мы второе отделение начинаем а, уже не первый раз. А, и, как вы догадываетесь, вот пульт стоит, и где-то а, дом, а, скрипка лежит. Но прежде чем я возьму инструмент, свой любимый, я вам расскажу короткую историю, которая имеет а, отношение непосредственное не просто к сегодняшнему дню, а к реалиям нашей жизни. А, все знают, что бывает бессимптомное течение той болезни, из-за которых нас сегодня так мало, но при этом зал не менее горячий. А, 25% это тоже круто. Вам аплодисменты за то, что вы так... Здорово, нас поддерживаете. А, и я очень надеюсь, что ни у кого не появился тот симптом, который чаще всего говорит однозначно о том, что у вас модная, неприятная ночь болезнь, да? когда пропадает ощущение запахов, обоняния. А, следующий номер, он как раз о том, что запах и аромат – это самое важное. Тот самый фильм, который вместе с 90-ми принес в нашу жизнь огромную моду. Конечно же, не только благодаря фильму а, с Аль Пачино в главной роли. Танго стало популярнейшим танцем вновь и вновь, и до сих пор не сходит с подмостков, и люди продолжают заниматься. Но ведь далеко не все знают, что, во-первых, это не Астер Пицол, а Карлос Горды. Киноактер, композитор и певец 30-40-х годов, эры а, черно-белого кинематографа. Но ведь действительно, эта музыка стала визитной карточкой очень-очень многих фильмов, а, в том числе конца 80-х, начала 90-х годов. И это и «Правдивая ложь», это и «Титаник», и еще очень-очень много фильмов, но в первую очередь «Запах женщины». И сейчас мы сыграем для вас... Это замечательная танго Карлоса Гарделя. Thank you. 
Странная история, Александр, я пошел в гримерку, чтобы как раз найти его и что там? Батарейки потом... меня он, наверное, забыл, да, где? Нет, у меня просто нет гримерки, как оказалось. А, а, и гримерки нет, да. и пульта нет. Смотри, а вот на пульте вот здесь что-то лежит такое вот это вот. Действительно. На пульте я... лежит пульт, мне кажется. Я все понял, но сейчас у нас нет на это времени, потому что следующий у нас магазин на диване, а все любят магазин на диване, включая вас, я знаю. Ну понятно. Дело-то нечего. Поехали. Там скрипки продают сейчас. Где магазин на диване? Сейчас на нашем канале коммерческая реклама. Не секрет, что дослушав любимую кассету, мы часто сталкиваемся с долгим и мучительным процессом перемотки. Но ведь это так скучно. И самое главное, это тратит батарейки вашего плеера. Не беда, есть решение этой проблемы. Дэн Ремонт. Это не просто карандаш. Это и специальное устройство для экологически чистой перемотки. И средство для важных записей. И еще это мини-тренажер для развития мышц рук. Заказав комплект карандашей для аудиокассет, вы получаете также два больших карандаша для перемотки VGS-кассет и главный бонус – аудиокассету с лучшими хитами профессора Лебединского. Стоимость комплекта составляет всего 99 990 рублей. И уже за 10 перемоток это сэкономит вам комплект батареек и сделает вашу фигуру желанной. Звоните прямо сейчас. Стоимость указана по утренку снова. Далее в эфире программа телепередач. Внимание на экран.
Анастасия Мельник. Браво! Вот где мурашки, как мурашки.
Thank you. 
Кинозвук Александра Набиджанова. Под ваши аплодисменты, Александр. Пусть он будет Дмитрий. Дмитрий Набиджанова хотелось бы предложить. Александр Набиджанов не придет. Еще раз. Мне, а, мне кажется, это все-таки больше похоже на Джеффа Липовского, чем. Друзья, автор проекта Кинозвук Дмитрий Набиджанов. среднестатистического россиянина. Ага, про майку алкоголичку-то не все поняли тогда. Это не алкоголичка, это... Не, я говорю, тогда вот когда это было. А, тогда это было. Да, не все поняли, что это юмор. Сейчас абсолютно все на полном серьезе, как вы понимаете, да? 
Там в инстаграмах не пишите, что вышел какой-то с грязной головой, в старой одежде. Так, ага, сейчас. Они нужны точно? Конечно. Давайте, как всегда, коротко, быстро. Главное же шоу. У нас коротко и быстро два отделения было. Александр, я в образе Лебовского, не сбивайте. Мне это сложно дается. Я по жизни-то не чувак, я так, парень. Нормально. Сейчас мы исполним, конечно же, при помощи вот потрясающего оркестра, самую популярную мелодию, вот, не побоюсь этого слова, самую популярную мелодию из самого популярного телесериала. Я даже представлять сейчас не буду, вы все поймете по первым аккордам буквально. Хватит с нас сюрпризов в 2020 году. До новых встреч, будьте все здоровы. Спасибо.